親愛なる家族の皆さん私たちはこの惑星が大きく変化しているこの今あなたを導くためにここにいますあなたの現実の世界に気づきを与え私たちの無限の知識を分かち合うためにやってきました自分の耳が開いていること自分の心が開いていること自分の魂が開いていることを知るのですあなたは私たちと分かち合う準備ができておりこのメッセージを受け取っているのはあなたがこの惑星の初期の住人で想像の神聖な光に完全に自らを開き目覚めのプロセスを開始する準備ができているからです私たちはあなたのアセンションを加速させるために存在していますあなたがここに来るのを待っていたのです今こそ始める時ですあなたが古いパラダイムを解放し新しさの中に歩んでいくことを望んでいます私たちは多くの人々がまだ恐怖の古いパラダイムにとどまっているためこれをますます強化しなければならないことに気づきましたこれからの時代は全人類にとって変革の時期でありまさに今その過去と決別する時です恨み怒り憎しみ痛みを手放した全ての人に光は愛と真実をもたらしてくれるでしょう過去に固執することはあなたのアセンションのプロセスを助長していない古いエネルギーのパターンにあなたをとどめてしまいます否定的な考えや感情を持ち続けるといくら5次元に感化されても3次元の世界に引きずり込まれるだけです神聖な力が入らない三次元の状態にいると自分の思考によって我を忘れやすくなるのです負のエネルギーを解消するためには過去に起きたことをどのように手放すかを考えなければなりません自分がやったと思う自己破壊的なこと悪いこと邪悪なことについては自分を許し他の人がやったことについても許す必要があります時に許すのが一番難しいのは自分自身です許しは癒しや浄化穏やかさに変換されますそれはあなたが自分の本質を受け入れる勇気の行為です許したいと思った時にいつでもできる感情ではありませんそれは新しい人生への扉を開く鍵のようなものです否定的な人生から生産的で幸福な人生へと移行することができるようになるのです人間の魂の最も貴重な開花の一つは許す能力です復讐は不愉快なものでありそれは最低点にありますそれを許すということは新たな高みへと舞い上がることです許す能力が高ければ高いほど人の心も意識も大きくなるのです人が全ての人、全てのことを許すことができる日。それは、その人が五次元に入る日です。スーフィーにおける神の名前はガーファルテあり、これは、文字通り最も寛容なという意味です。間違いを犯すのは人間ですが、許すのは神です。そして、あなたが許せば許すほど、神や神聖に近づき始め、人間性を超越し始めるのですあなたが許し始めると罪人と成人の境界線は消え去り善人と悪人の区分もなくなりますもはやどんな区分もなくあなたは一つになり同質であることに気づき始めるのです男も女も黒人も白人もありません純粋なエネルギーが存在しその純粋なエネルギーが神ですそしてあなたが心の底から許しを求めるならばあなたは許されるでしょう誠意を持って許しを求めるならば悔い改めという概念が許しに変わりますもしあなたが本当に自分が悪いことをしたと気づいたならそれが本物の気づきでありその責任を受け入れて心から悔い改めようとするならその悔い改めそのものが許しとなるのです悔い改めることで目が覚め
自分の存在を意識するようになります罪は暗闇と似ていますあなたが暗闇に許しの光を差し込むと暗闇は消えます自分を傷つけた人を許すことは自分自身の魂を癒すのに役立ちます自分を許す人は許される人よりも大きな報酬を得ることができ自分を愛することができなければ神聖な愛とは何かを知ることができませんそして神聖な愛とは何かを知らなければ5次元に到達することはできないのですですので自分を心から愛し無条件に許すことを忘れないでいてくださいそうすることであなたにはカルマもなければ過去の過ちもなくなるでしょうあなたの周りには束縛がなくなり五次元に入るための障壁もなくなるのです私たちはあなたを心から愛しています私たちはあなたと一緒にここにいます私たちはあなたの光の家族です銀河連邦大使オーロラレイ